Hi, in this video, la F beta score metric pati paaklaam. So F beta score metric ke use pano to evaluate a classification model. Or classification model la evaluate pande dikhe nariya metric sirke accuracy, precision, recall. Ipo fourth amande F beta score metric pati paak paro. So in our channel la amande evaluation metric for classification model abhi into a playlist sirke. In the playlist la amande different types of classification metric pati video potre kya. So accuracy, precision, recall, and if the precision important, if the recall important, precision recall trade off time, I will detail that explain. If you have a classification metric, evaluate the EULO metrics number, you can refer to the playlist. So in the playlist, we will refer to the playlist. So in the playlist, we will refer to the last time. So then we will refer to the F beta score metric. Accuracy metric number unbalanced data set. So we will refer to the recall and precision metric. Recall is நம்ம மோடில் வந்து false negative way FD measure பண்டுது அப்படின்றது பாத்தும் previous videoல and precision வந்து false positive way FD handle பண்டுது அப்படின்றது பாத்தும் so இப்போ precision and recall ரெண்டுமே வந்து சேன் மாரி நம்மலுக்கு ஒரு metric வந்து தேவப்படுது so அதுக்குதான் வந்து இந்த F beta score metric use பண்ணும் so F beta score metric வந்து summarizes both recall and precision into a single value so இதுக்கு வந்து recall and precision value நம்ம summarize பண்ணும் and F beta score metric எப்படி இந்த summarization பண்ணுது ஒரு machine learning modelல் evaluate பண்ணமுது நம்ப two types of error வந்து face பண்ணமும் first type of error என்ன பத்திங்கா வந்து false positive and இன்னோர் type of error என்ன பத்திங்கா false negative இப்போ நம்ப ஒரு classification model build பண்ணமுது இந்த இரண்டு error பந்து அதிகமார்க்கா கமியார்க்கா அப்படியின்டு நம்ப check பண்ணமும் so நம்ப build பண்ணம் model should have good recall and good precision so recall வந்து false negative mistake measure பண்ணமும் precision வந்து false positive mistake measure பண்ணமும் So, recall and precision, रेंडिमें वंदे high value वांदेच्छिना, नम्ब वंदे उर good model build पनेएक्वाँ, अपडिएंटे, नम्ब assume पनेक्वाँ. So, उर model वंदे good model ला, लेटी bad model ला, अपडिएंट, तेन्जीक रहतिके, नम्ब recall metric use पन्नो, and precision metric use पन्नो. So, नम्ब two values वंदे use पन्न पोरों. So, two values को बदल, इन्द model उड performance, उर value मुलेमा, summarize summarize பண்ணப் பரும் so general வந்து 2 value இல்லைடி more than 2 values are number summarize பண்ணும் நாம் அதுக்கு average use பண்ணும் for example ஒரு model கொந்து recall 0.5 இருக்கும் அசியும் பண்ணுக்குங்க and precision 1 இருக்கும் அசியும் பண்ணுக்குங்க இப்பந்த recall and precision இந்த 2 value நாம் ஒரு value summarize பண்ணும் அது எப்பி நாம் பண்ணும்னா just average எடுத்துக்கும் 0.5 So, now, two values and one value are summarized. So, that's why we use average. Recall and precision values are 0 to 1 range. So, if we summarize the two values, we have 0.75. So, 0.75 is 0 to 1 range. So, 1 is close. So, this is 1 good model. This is the average. So, average is 0.75. So, we have 0 to 1 range. So, average வந்து 0.75 நால் நம்ப இந்த அடுத்தில் பில் பண்ணிருக்க மோடில் வந்து good model அப்படியின்டு நம்ப அசியும் பண்ணிப்போம் ஆனா, உள்ள போய்டு individual recall and precision value பார்க்கும் போது இந்த மோடில் வந்து precision இக்கு மட்டுதான் வந்து good performance குடுக்குது recall வந்து good performance குடுக்கல So, இது நால் நம்ப average use பண்ணி precision and recall வந்து summarize பண்ணமாட்டோம் So, average use பண்ணி, 2 value summarize பண்ணமுதுக்கு நம்ப பண்ணமுது நம்பலுக்கு என்ன issue வரும் அப்படியின்றது, இப்போ இந்த example பார்க்கலாம். So, 2 value இருக்கும் அசியும் பண்ணிக்குங்க. So, 1 value வந்து A in 1 value B. So, A ஓட value 95, B ஓட value 5. So, A and B value summarize பண்ணி, நான் ஒரு நம்பரா convert பண்ணும்னா, அதுக்கு average அடுத்துப்பேன். So, 95 plus 5 divided by 2 is equal to 50. low value இருக்கு, நம்பலோடு result பத்திங்கன வந்து 50, 50 வந்து ஒரு high value so இந்த high value வந்து எது நால் influence ஆச்சு அப்படின் பத்திங்கனா A நால் influence ஆயிருக்கு, B நால் influence ஆவில so A and B ரெண்டுமே equal ஆ contribute பண்ல to get this final individual value A மட்டுனா வந்து அதிகமான contribution குடுத்திருக்கு, B வந்து அதிகமான contribution குடுக்கல so இந்த issue avoid பண்டதுக்குதான் நம்ப harmonic mean வந்து use பண்ணும் so harmonic mean ஓட formula என்ன பத்திங்கனா இரண்டு value ஓட harmonic mean கண்டுபிடிக்கும் நான் இதுதான் அந்த formula 2 into a into b divided by a plus b so இதுதான் harmonic mean 
இதில் வந்து A and B values substitute பண்ணா நம்மளுக்கு வந்து result வந்து 15 அப்படின்டு வருது so normal mean இல்லாட்டி average ஓட result பத்திங்கா வந்து 50 harmonic mean ஓட result பத்திங்கா 15 for 95 and 5 so harmonic mean கும் normal mean கும் உள்ள simple difference என்ன பத்திங்கா வந்து normal mean இல்லாட்டி average ஓட result வந்து will be influenced by high value அனா harmonic mean ஓட result வந்து will not be influenced by high value இங்கு பாத்திங்கா வந்து 95 and 5 ரண்டுமே வந்து இத influence பண்ல so 15 வந்து ரம்போ high value and ரம்போ low value அப்படின்டு நம்மலல சொல்ல முடியாது இதனால்தான் வந்து harmonic mean punishes large value and the result is always smaller than the mean value இதனால்தான் வந்து நம்போ harmonic mean வந்து use பண்ணும் இந்த harmonic mean நால் எப்படி நம்போ வந்து precision and recall வந்து summarize பண்ணும் அப்படின்றுதை இப்போ பாக்கப் போரும் So, F beta score ஓட formula பத்தி பார்க்கலாம். So, F beta score ஓட formula இதுதான். Numeratorல 1 இருக்கும். Denominatorல வந்து 2 term இருக்கும். 1 divided by beta square plus 1, 1 divided by precision plus beta square divided by beta square plus 1 into 1 divided by recall. So, இது வந்து ஒரு expanded version. இது வந்து ஒரு simplified version of the above. இந்த numerator இருக்கு பதில் இந்த denominator வந்து இன்னும் simplify பண்ணா நம்மலுக்கு இந்த formula வந்து simplify ஆயிரும். So, 1 plus beta square into precision into recall divided by beta square plus beta square into precision plus recall. So, F beta score ஓட formula இதுதான். So, இந்த formula இல்ல எங்க வந்து harmonic mean use பண்ணிரும். And எப்படி வந்து இந்த formula precision and recall வந்து summarize பண்ணிது அப்படின்றுதை இப்போ பாக்கப் பாரும். So, இந்த formula இல்ல வந்து பத்திங்கா வந்து beta நும் ஒரு term இருக்கு. So, இந்த beta term எதுக்கு use பண்ணிரும் அப்படின்றுதை வந்து நான் லேடரா சொல்றேன் இந்த வீடியோல. So, இந்த பிட்டால் வந்து 1 substitute பண்ணப் போரும் சு நம்ப இந்த 1 வந்து either இந்த expanded part formulaல் substitute பண்ணலாம் லெட்டி இந்த simplified formulaலியும் substitute பண்ணலாம் சு நம்ப இந்த simplified formula ஏத்துக்கலாம் சு இதில வந்து இப்போ beta value வந்து 1 substitute பண்ணப் போரும் சு numeratorல பாத்திங்க வந்து 1 plus beta square இருக்கு சு 1 plus 1 square into precision into recall சு precision P into represent பண்ணிருக்கான் recall வந்த R into beta square வந்து precision ஓட multiply ஆயிருது so அதனால் 1 square into p plus recall இப்போம் வந்து beta value வந்து substitute பண்டும் so இந்த value வந்து நாம் again simplify பண்ணா 1 plus 1 square வந்து 2 2pr divided by p plus r so இப்போ இந்த formula simplified formula பாத்திங்கா வந்து harmonic mean வந்து represent பண்ணது so harmonic mean ஓட formula வந்து 2 into a into b divided by a plus b இங்க வந்து f1 score ஓட formula வந்து 2 into p into r divided by p plus r a வந்து p r represent ஆயிருக்கு and b வந்து r represent ஆயிருக்கு so இதனால்தா வந்து நம்போ harmonic mean use பண்ணும் in f beta score so இங்க அடத்தில வந்து நம்போ f1 score use பண்ணும் beta வந்து 1 substitute பண்ணது நால் so இப்போ இந்த result வந்து என்ன பண்ணும் precision and recall வந்து equal வந்து contribute பண்ணும் to find the result so நான் பிரிவிச் சொன்ன மாறி average வந்து will be influenced by high value ஆனா harmonic mean வந்து will not be influenced by high value நான்தான் harmonic mean அடுக்கும் and எப்படி வந்து harmonic mean வந்து இந்த formula அல்லை apply ஆய்து and எப்படி வந்து precision and recall value summarize பண்ணும் அப்படின்றுது இந்த formula முழியமா பாத்தும் இப்போ இந்த table குல போலாம் இந்த table நம்ப இன்பர் பண்ணலாம் அப்படின் பாத்திங்கா வந்து precision and recall ஓட value வந்து high ஆருக்கும் so F score high நா both precision and recall ரண்டு valueமே வந்து high அப்படின்டு அருத்தும் so F score வந்து நம்பலுக்கு ஒரு single number வந்து குடுக்கும் so இந்த number வந்து is a summarized number of precision and recall so high F score இந்திச்சினா நம்பலுக்கு high precision and high recall இருக்கு நடுத்தும் so in case precision low வாருந்திச்சினா இல்லைடி recall high ஆந்திச்சினா இல்ல precision high அந்திச்சினா இல்லைடி recall low அந்திச்சினா நம்பலுக்கு F score வந்து எப்போமே low வாதார்க்கும் so அன்னால்தாம் இங்கு பாத்திங்கா இந்த ரெண்டு tableல வந்து F score low போட்டுருக்கான் so எப்போம் வந்து F score வந்து low வாருக்கும் அப்படின் பாத்திங்கா either precision low or recall low so ரெண்டுமே வந்து high அந்திச்சினாதாம் வந்து F score உம் high ஆருக்கும் so ரெண்டுமே equal contribute பண்டுதன result வந்து ஒரு high value வாருக்காது low value வாதார்க்கும் and again precision வந்து high யார்க்கு and recall ஓட value வந்து low வாருக்குனா result வந்து high யார்க்காது அதோட summarized result வந்து low வாதார்க்கும் இது நாலதான் நம்ம வந்து both precision and recall will contribute equally to find the harmonic mean அப்படின்டு சொல்வோம் so in case நம்ம வந்து ஒரு model evaluate பண்ணமுது நம்ம இந்த situation encounter பண்ணா நம்ம இதில்ந்து என்ன infer பண்ணலானா வந்து 
F score வந்து model ஓட performance வந்து evaluate பண்ண help பண்ணது அதது precision and recall வந்து summarize பண்ணிக் குடுக்குது ஒரு single value வா so இந்த single value இந்த summarized result வந்து ஒரு low value நா இந்த F score வந்து நம்மில alert பண்ணும் என்ன alert பண்ணும் அப்படின் பாத்திங்கா F score வந்து low வாருக்கு so either precision ஓட value வந்து கம்மியாருக்கு let it recall ஓட value வந்து கம்மியாருக்கு அதனால அது check பண்ணுங்க என்ன சொல்லும்னா, precision and recall value ரெண்டுமே அதிகமா இருக்கு, அதனால நம்ப வந்து ஒரு good model பில் பண்ணிருக்கும் அப்படின்டு நமக்கிறே சொல்லும் சு ஒரு real time use case எடுத்திட்டீர்கள் நான் for example, covid classification model இல்லாடி spam detection model covid classification modelல் எப்போமே வந்து high recall இருக்கும் அப்படின்டு நான் சொல்லிருந்தா, previous videoல and spam detectionல் வந்து high precision இருக்கும் அப்படின்டு precision and high recall, ரெண்டுமே இருக்கும் இந்த ரெண்டுத்தியும் measure பண்டதுதான் நம்போ இந்த F1 score வந்து மேனா use பண்ணும் இப்போ வந்து F beta scoreல வந்து beta value வந்து 1N substitute பண்ணா அது வந்து F1 scoreா மாரியிரும் F1 score வந்து will give equal importance to precision and recall அப்படின்டு சொல்லிருந்தான் இப்போ வந்து இந்த beta valueல வந்து 1 தவர மத்த value வதாத்தும் substitute பண்ணா அது F betaல வந்து beta value 1N substitute பண்ணா precision and recall வந்து ரெண்டுமே equal importance குடுக்கும் இப்போ beta value வந்து low value குடுத்தா அது வந்து precision and recall வந்து equal importance குடுக்காது instead precision இக்கு மட்டுனா வந்து அதிகமான importance குடுக்கும் and beta வந்து ஒரு high value குடுத்தா அது வந்து precision and recall வந்து equal importance குடுக்காது instead recall இக்கு மட்டும் high importance குடுக்கும் For example, beta value வந்து 0.1 அப்படின்டு substitute 0.1 square into P into R divided by 0.1 square into P plus R and beta வந்து ஒரு high value substitute பண்ணா நம்பிலுக்கு வந்து 1 plus 10 square for example 10 substitute பண்ணாம் அப்படின் அசியும் பணிக்குங்க 1 plus 10 square into P into R divided by 10 square into P plus R so இதல பத்திங்கா நான் என்ன சொல்லிந்தனா beta value வந்து low வாருக்கும் போது gives important to precision அப்படின்டு சொல்லிந்தா so இங்க பத்திங்கா வந்து precision அதா precision உடதா and F beta வந்து high value வாந்துச்சினா, it gives importance to recall அப்படின்டு சொல்றோம். இந்த formulaயும் பத்திங்கா, நம்போ recall ஓட ஒரு value வந்து multiply பண்ணலா, இங்கியும் precision ஓடதா வந்து ஒரு high value multiply பண்ணிரோம். so எப்படி வந்து beta low value வாந்துச்சினா, gives important to precision and beta high value வாந்துச்சினா, gives important to recall அப்படின்டு சொல்றோம். அப்படின்டுது, இப்பு detailல் இப்பு பார்க்கலாம். so first beta வந்து 0.1 இருக்குமோது gives important to precision அப்படின்டு சொல்கும் so இதை வந்து தெரிந்துக்கிறதுக்கு நம்போ இந்த expanded formula வா எடுத்துக்கலாம் இந்த short or summarized on a formula எடுத்துக்கு தாவில் so இந்த statement வந்து புரிரதுக்கு இந்த expanded formula வந்து beta value 0.1 substitute பண்ணலாம் so இங்கு பத்திங்கா வந்து numeratorல 1 இருக்கு divided by denominatorல பத்திங்கா நம்போ beta value வந்து substitute பண்ணப்போம் so beta value வந்து 1 divided by 0.1 square into 1 divided by b plus beta square divided by beta square plus 1 0.1 square divided by 0.1 square plus 1 into 1 divided by recall so in the term வந்து நம்ப simplify பண்ணா 1 divided by 0.1 square வந்து 100 ஆமாரிரும் into 1 divided by p plus in the term வந்து simplify பண்ணா இதோடு result வந்து 0.009 into 1 divided by r so இப்போ இங்க என்ன சொல்கும் when beta value is close to 0 it gives importance to precision so இங்க precision and recall 2 term இருக்கு precision ஓட ஒரு high value வந்து multiply பண்டும் recall ஓட ஒரு low value multiply பண்டும் இது நாளதா வந்து it gives importance to precision அப்படின்டு சொல்கும் என்ன precision ஓட ஒரு high value multiply பண்டும் so precision வந்து நம்ப high value ஓட multiply பண்டது நால it gives importance to precision அப்படின்டு சொல்கும் இப்போ F beta இப்போ beta score வந்து இப்போ beta ஓட value வந்து high value வாந்துச்சினா, அது வந்து will give importance to recall அப்படின்டு சொல்லும் for example, beta valueல வந்து 10 substitute பண்ணலாம் so again in the simplified formula வருத்துக்கலாம் so 1 divided by so 1 divided by denominatorல பத்திங்கா, 1 divided by beta square plus 1 so 1 divided by beta வந்து 10 இப்போ so 10 square into 1 divided by p plus beta square divided by beta square plus 1 so 10 square divided by 10 square plus 1 into 1 divided by r so இப்போ இந்த part ஓட simplified version என்ன பத்திங்கா, வந்து result 0.01 And in the part order result NN பத்திங்க வந்து 0.99 So இப்போ இதில பத்திங்க precision and recall term இருக்கு So precision ஓட இப்போ low value multiply பண்டும் Recall ஓட இப்போ high value multiply பண்டும் ஏனா 0.01 is less than 0.09 So recall ஓடதான் வந்து high value multiply பண்டும் So அன்னால்தான் வந்து when B 
when beta is high value it gives importance to recall அப்படின்ட்டு சொல்றோம் so இதனால தான் வந்து beta when it's close to zero gives importance to precision and beta when it's close to infinity gives importance to recall அப்படின்ற இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நம்ம சொல்றோம் so f beta ஸ்கோர்ல இந்த beta வேல்யூக்கு வந்து த்ரீ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தோம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் அண்ட் டென் வந்து ஒரு மிஷன் லேர்னிங் மாடல் வந்து பில்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் மாடல் அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் மாடல் வந்து குட் ஹாவ் குட் ப்ரெசிஷன் அண்ட் குட் ரிகால் ப்ரெசிஷன் அண்ட் ரிகால் ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா நீங்கள் எஃப் பீட்டா ஸ்கோரில் பீட்டா வேல்யூ வந்து ஒன் இன்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஸோ பீட்டா வேல்யூல வந்து ஒன் இன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த ப்ரெசிஷன் அண்ட் ரிகால் வந்து சமரைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும்ல ஸோ அந்த ரிசல்ட் வந்து will be contributed equally by precision and recall. So, அது வந்து ஹையாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம மாடல் வந்து இஸ் ஹேவிங் ஹை ப்ரெசிஷன் அண்ட் ஹை ரிகால் அப்படின்ட்டு நம்ம ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இன் கேஸ் அது லோவாக இருந்துச்சுன்னா ப்ரெசிஷன் அண்ட் ரிகால் ஏதோ ஒரு வேல்யூ வந்து லோவாக இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம ஈஸியாக வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இன்னொரு சினாரியோ எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து ஒரு மிஷன் லேர்னிங் மாடல் வந்து பில்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் மாடல் ஸோ அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் மாடல் வந்து ஷுட் ஹேவ் குட் ப்ரெசிஷன் அண்ட் குட் ரிகால் அப்படின்ட்டு டிசைட் பண்ணிட்டீங்க ஸோ அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் மாடலுக்கு வந்து ப்ரெசிஷன் அண்ட் ரிகால் ஸ்கோர் வந்து குட் ஸ்கோராக இருக்கணும் ஆனால் நான் வந்து ப்ரெசிஷனாக தான் வந்து மோராக கேர் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா வந்து எஃப் பீட்டா ஸ்கோர் இந்த ஃபார்முலாவில் வந்து பி பீட்டா வேல்யூ வந்து லோ வேல்யூவாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து வில் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ப்ரெசிஷன் அண்ட் நீங்கள் இன்னொரு மாடல் பில்ட் பண்ணுறீங்க அந்த மாடலுக்கு வந்து அகெயின் ப்ரெசிஷன் அண்ட் ரிகால் வந்து ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரெசிஷனும் ரிகாலும் வந்து குட் ஸ்கோர்ஸாக இருக்கணும் ஆனால் நீங்கள் வந்து ரிகால் பற்றி தான் ரொம்ப கேர் பண்ணிப்பீங்க அப்படின்ட்டு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இந்த எஃப் பீட்டா ஸ்கோரில் வந்து பீட்டாக்கு வந்து ஒரு ஹை வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த எஃப் பீட்டா ஸ்கோர் வந்து will give you a result that will give importance to recall so finally vandu namba vandu nariya metrics paathom accuracy precision recall and f beta score so accuracy vandu namba unbalanced data set ku use panna koodadhu so adha thavara namba precision recall and f beta score vandu use panna to evaluate a classification model so namba classification model vandu nijamave nalla learn pannirka patterns ah learn pannirka appdin therinjikiradhukaga adha evaluate pandradhukaga indha metrics vandu use pannuvom ஸோ இந்த மூணு மெட்ரிக்கில் நம்ம எந்த மெட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுற அந்த யூஸ் கேஸை பொறுத்து இருக்கு நம்மளுக்கு வந்து நம்ம மாடல் வந்து ரெண்டு தப்பு வந்து மெயினாக பண்ணுவோம் ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் ஸோ ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ்னா வந்து ஒரு ஹெல்த்தி பர்சனை சிக் பர்சன் அப்படின்ட்டு மாடல் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணிச்சுன்னா அதுதான் வந்து ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ்னா வந்து ஒரு சிக் பர்சனை ஹெல்த்தி பர்சன் அப்படின்ட்டு மாடல் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணிச்சுன்னா அதுதான் ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் ஸோ நம்மளோட பாசிட்டிவ் கிளாஸ் வந்து சிக் அண்ட் நெகட்டிவ் கிளாஸ் வந்து ஹெல்த்தி இந்த சினாரியோவில் ஸோ நம்ம ஒர்க் பண்ணுற யூஸ் கேஸை பொறுத்து தான் இருக்குது நம்ம எந்த மெட்ரிக் வந்து மெயினாக வந்து பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ மாடலில் பில்ட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரெசிஷன் அண்ட் மெட் ரிகால் மெட்ரிக் வந்து இண்டிவிஜுவலாக வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் யூசிங் த ப்ரெசிஷன் மெட்ரிக் அண்ட் த ரிகால் மெட்ரிக் ஸோ இதை இது மூலயமா நம்ம வந்து ஒரு ஹை ரிகால் மாடல் பில்ட் பண்ணியிருக்கோமா இல்லாட்டி ஹை ப்ரெசிஷன் மாடல் பில்ட் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு தெரிய நம்மளுக்கு தெரியும் அண்ட் இப்போ இந்த ப்ரெசிஷன் அண்ட் ரிகால் ரெண்டு வேல்யூமே வந்து சமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த எஃப் பீட்டா ஸ்கோர் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வந்து ப்ரீவியஸாக வந்து ரெண்டு யூஸ் கேஸ் பார்த்தோம் கோவிட் கிளாஸிஃபிகேஷன் மாடல் அண்ட் ஸ்பேம் டிடெக்ஷன் மாடல் ஸோ கோவிட் மாடல் வந்து ஷுட் ஹேவ் ஹை ரிகால் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தோம் அண்ட் ஸ்பேம் டிடெக்ஷன் வந்து ஷுட் ஹேவ் ஹை ப்ரெசிஷன் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ப்ரெசிஷன் அண்ட் ரிகால் ரெண்டுமே ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட் இன் கோவிட் கிளாஸிஃபிகேஷன் மாடல் ஆனால் ரிகால் வந்து எனக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ட்டு நம்ம டிசைட் பண்ணால் இந்த எஃப் பீட்டா ஸ்கோரில் பீட்டா வேல்யூ வந்து ஒரு ஹை வேல்யூவாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டா அந்த எஃப் பீட்டா ஸ்கோர் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ரிசல்ட் வந்து கொடுக்கும் விச் வில் பி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் த ரிகால் வேல்யூ அண்ட் இப்போ ஸ்பேம் மாடல்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஸ்பேம் மாடல்லையும் வந்து நம்மளுக்கு குட் ப்ரெசிஷன் அண்ட் குட் ரிகால் ரெண்டுமே தேவைப்படுது ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து ப்ரெசிஷன் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்ட்டு நம்ம டிசைட் பண்ணால் நம்ம இந்த பீட்டா வேல்யூவில் வந்து ஒரு லோ வேல்யூ கொடுத்துடலாம் ஸோ நம்ம பீட்டா வேல்யூவில் லோ வேல்யூ கொடுத்துட்டா இந்த எஃப் பீட்டா ஸ்கோர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வில் கிவ் அ ரிசல்ட் தட் இஸ் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் ப்ரெசிஷன் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம இந்த ப்ரெசிஷன் ரிகால் அண்ட் எஃப் பீட்டா ஸ்கோர் வந்து ரியல் டைமில் வந்து